こんにちは、ケンチくんです。今日は素晴らしすぎる名著、100万回生きた猫についてというテーマでお話ししていきます。えー、こちらはですね、100万回生きた猫という、まあ、超ロングセラーの絵本なんですけれども、これはまあ子供が読むだけではなくてですね、大人が読んでも非常に心に響くものがある、えー、大変な名著だと思っておりますので、えー、これについて今日はご紹介していきます。まず本の概要の説明なんですけれども、こちらは1977年に佐野陽子さんが出版された本です。そうしまして、200万部以上の超ロングセラーとなっている絵本となっています。はい、えー。続きまして話の、えー、大体の内容なんですけれども、話の前半では100万回の猫の人生、まあ猫なんで人生って言わないかもしれないんですけれども、えー、人生について語られます、えー。その中でですね、猫はどうやら自分の人生に熱中できていない、えー、ような描写が続きます、えー。例えばある時には泥棒の飼い猫であったり、女の子の飼い猫であったりするんですけれども、いずれの人生においても、えー、まあ楽しそうではない、どっか冷めているような、そんな、えー内容描写が続きます、えー、続きまして、後半ですけれども、えー、まあ美しい猫と出会うんですね。そうしまして、えー、主人公の猫が恋をすると、えー。そうして恋をすることによって、過去の経験を自慢しなくなる。えー、それまではですね、100万回の自分の人生を、えー、自慢していたわけなんですね。自分は100万回も生きたんだというような、えー、そういった自慢をしなくなるというような描写があります。えー、そうしまして、えー、その恋した相手と結婚して、えー、子供を設けて、えー、そうしてですね、奥さんが亡くなった時に、えー、猫も死んで、二度と蘇ることはなかった。えー、100万回生きた猫が、えーまあ、奥さんと愛し合った、えー、結果ですね、えーまあ、二度と蘇らなくなったというような話となっています、えー、自分がですねこの話のすごいなこの本のすごいなと思うところですけれども一切の過不足を感じさせない完璧な構成であると考えていますえー、またですね、そのような、えー、簡素な、えー、内容なんですけれどもとても衝撃を毎回受けますこれをですね自分が初めて読んだのは10代の後半の時だったんですけれども、まず初めてに読んだ時ですね、えー、もう頭をガーンと殴られたような、えー、大変な衝撃を受けました。それからまあ何度も読み返しているんですけれども、読むたびにですね、えー、まあ特に最後の一文までやってきた時に、もう心がじわーっと響くような感情を感じる、えー、感動を感じる、そのような、えー、人の心を動かすことのできる大変素晴らしい本であると自分は考えています。はい、えー、この本の中にですね、この本から得られる教官、教訓というのは、えー、とても多いと思うんですけれども、今日はその中から、えー、数点挙げさせてもらいます。まず1点目ですね、えー、主人公の猫のように過去の経験を自慢げに話すのはやめて今を生きるということが大切なのかなと思っています。えー、話の中盤まではですね、えー、猫は、えー、今までは100万回も生きたんだ。自分はこんなこともやってきたんだ。あんなこともやってきたんだ。というようなことを自慢げに話しているんですね。ですけれども、そういった話を恋する相手に話をしても、全然感心した素振りを見せないことから、えー、過去の経験を話すのがやめる、えー、というような描写があります。えー、これはですね、えー、現実世界でも同じなのかなと思ってます。特に男性に多いかと思うんですけれども、えー、自分の自慢話ですとか、武勇伝をするのが、えー、好きな方というのがいます。ですけれども、そういった話をしても、相手は全然すごいと思ったりしないと思ってます。えー、ですので、過去の栄光ですとか、自慢にすがるんではなくて、常に今を生きるということが大切なのかなと自分は思っています。続きまして教訓の2点目ですけれども、愛する人との出会いは人生を変える。生きる意味ともなり得る。まあちょっとかなり臭い言葉かもしれませんけれども、えー、まあその昔ですね、えー、アリストテレスさんは、人間は社会的な動物であるというようなことを、えー、おっしゃっていました。えー、自分もそう思ってます。えー、社会性、えー、人との関わりの中にこそ人間の価値というものはあるのかなと自分は考えています。えー、その中でもですね、えー、まあ親子もそうなのかもしれませんけれども、えー、とても深い、えー、絆ですね、えー、夫婦というのは。えー、また、親子っていうのは自分では選べない関係性だと思うんですけれども、夫婦というのは、えー、自分で選び取るとても、えー、大切な関係性という点でですね、えー、特に重要な関係なのかなと自分は考えています。この本を読んでですね、えー、自分は奥さんを大切にしないとなと、えー、自戒させられる次第でございます。
、えー、最後にまとめですけれども、えー、自分は100万回生きなくてもいい人生を生きていきたいと考えています。えーまあ、たくさんの経験をする、えー、ということは、えーまあ、とてもいいことだと思うんですけれども、えー、あんなこともする、えー、こんなこともする、こんなこともしたことがあるというよりもですね、かけがえのない1回の人生を、えーまあ、大切に生きていきたいと自分は考えています。はい。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。本日はいつもと、えー、多少まあ趣向が、えー、違う内容だったんですけれども、えー、通常はですね、皆さんの役に立つような有益な情報を発信していきたいと思ってます。えー、チャンネル登録、グッドボタンを押してもらえたらとても嬉しいです。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。